Kia Seltos GT Line, varian baru paling tingginya Seltos di Indonesia. Nah, kalau varian paling tinggi Seltos sebelum ini, itu harga sekitar 370 an juta, yang varian EX Plus. Nah, varian GT Line ini harganya lebih dari 410 juta. Tapi apa aja sih yang kita dapat dengan beda harga segitu? Buat detail ya, simak di 10 hari kita dari Kia Seltos GT Line. Satu varian GT Line ini jadi varian teratasnya Seltos, tapi tiap varian sebelumnya masih ada sih. Jadi yang paling murah dari E, di atasnya EX dan di atasnya EX Plus yang pernah kita review dulu. Di atasnya sekarang ada varian diesel atau CRDI yang berbasis varian EX Plus, tapi beda mesin aja. Dan paling atas varian GT Line ini. Dua siapa lawannya? In case kalian lupa, dimensi Seltos mirip-mirip HRV, S-Cross, MGZS, Mazda CX-3, atau Hyundai Creta yang baru aja meluncur. Jadi dia emang masuknya ke compact SUV. Tapi, karena tenaga mesinnya di atas 130 HP, jadi kompetitornya yang paling direct sebenarnya cuma ada HRV 18 dan CX-3 20 aja. Nah, kalau dibanding sama dua itu, mendadak harganya Seltos ini jadi yang paling murah ya. Well, paling nggak nanti sih kalau HRV 18 udah nggak dapat diskon PPNBM lagi. 3. Mesin Turbo Sama kayak varian E, EX atau EX Plus, Seltos GT Line juga pakai mesin bensin 1400 cc dengan Turbo Charger yang bahkan udah ada teknologi GDI alias Gasoline Direct Injection-nya. Dan ini ngasilin tenaga 138 HP atau 140 PS dan torsinya 242 Nm. Tenaganya mirip sama HRV 18 dan masih di bawah CX-3 20. Tapi torsinya jauh banget di atas keduanya karena mesin turbonya itu Transmisinya pakai otomatis berjenis dual clutch 7 percepatan alias yang bisa ngasih perpindahan gigi super cepat karena memanfaatkan dua kopling. Anyway, kita udah pernah cobain performanya dan akselerasinya termasuk sangat baik dan buat dipakai harian juga nggak jerky sih. Meski kalau berhenti dari tanjakan emang nggak seharus store converter. Anyway, Seltos punya model berkendara yang bisa ngubah karakter output gas dan transmisinya. Ada normal, eco, dan sport. Yang unik kalau kita tekan knob ini, nah dia berubah jadi mode traksi buat ngubah karakter traction controlnya. Supaya meskipun ini hanya penggerak roda depan, tapi bisa dipakai di beberapa jenis medan. Ada snow atau wet buat jalan bersalju atau basah, ada mat buat jalan berlumpur, dan ada sand buat jalan berpasir. Tapi ingat, nggak bisa yang ekstrim-ekstrim banget ya. Oh, dan Seltos juga sekarang ada opsi mesin diesel. 1500 cc diesel dengan turbo variable geometri atau VGT yang ngasilin tenaga 113 HP atau 115 PS. Dan tuh isinya 250 Nm. Tapi yang diesel ini spesifikasi eksterior interiornya mirip yang EX Plus ya. Jadi yang varian teratas GT Line ini hanya tersedia dengan mesin bensin turbo tadi aja. 4. Kabin lebih premium. Desain interior Seltos yang udah pernah kita review sebelumnya menurut kita termasuk unik ya. Cuman sayang aja, nggak ada bahan lembut sama sekali yang bikin berasa kurang premium di harga 350 jutaan dulu. Nah, khusus varian GT Line, kabinnya dibuat lebih premium gini nih. Pertama, dashboardnya meski bagian paling atasnya tetap plastik ya, tapi bagian tengahnya sini sekarang dikasih bahan lapis kulit dengan jahitan-jahitan warna hitam gini. Not bad lah. Ambres tengah depannya sekarang jadi berlapis kulit gini dan ada jahitan merahnya. Door trim ya, meski yang paling atas masih plastik, tapi yang di sekitar garis handle sekarang jadi piano black gini. Dan bagian tengahnya jadi dilapis kulit lembut. Dan dibuat sandarannya juga dilapis kulit dan ada jahitan merahnya. Begitu juga yang pintu belakangnya sama kayak depannya ya. Setirnya tetap dengan bagian bawah yang rata, tapi emblem di bawah sekarang jadi bertuliskan GT Line, bukan lagi Seltos. Jadi jahitannya juga warna merah juga. Dan joknya sama-sama pakai bahan kulit, tapi kalau dulu pakai motif diamond-diamond gitu, sekarang jadi motif garis-garis dengan emboss GT Line yang ada di jok depannya. 
Tapi sebenarnya lebih suka motif kulit yang sebelumnya ya. Tapi oke okay lah, mungkin kayak gini lebih sporty dan lebih pas buat di GT lainnya. Jok belakangan juga dengan motif garis dan jahitan merah, kayak di sonet gitu ya. Sisanya lebih minor, kayak tombol-tombol di tengah sekarang jadi lebih penuh. Dan ada tambahan ambient light kayak di sonet, yang posisinya di door trim dan di dashboard sebelah kirinya, meski nggak terlalu kelihatan sih di video kita ini. Pedal gas dan pedal remnya sekarang di GT lain dikasih metal-metal gini. Dan karpetnya pun dapat yang khusus gini, yang jauh lebih tebal dan ada emboss Kia Seltos-nya. Oh dan sun visor-nya, kalau di EX Plus yang kanan cuma ada card holder, di sini ke tambahan kaca. Meski dua-duanya modelnya tetap yang belum ada cover dan ada lampu isi. Selain itu sama sih, dari head unit dan instrumen cluster yang dibuat nyambung dalam satu frame besar piano black itu. Motif ketiga dimensi yang super unik di grill speakernya yang di pintu. Lampu depan yang dua-duanya udah LED dan lampu belakangnya ada dua titik LED juga. Terus pegangan tangan plafonnya yang di depan cuma ada di sisi penumpang aja ya, di driver nggak ada. Sedangkan yang buat penumpang belakang, yang kiri dan kanan sama-sama ada gantungan bajunya gini. Dan penumpang belakang juga dikasih ventilasi AC dari belakangnya. Nice, kontrolnya tetap ikut AC yang di depan. Tapi gimana menurut kalian? Jadi kelihatan lebih proper ya buat interior SUV compact 400 jutaan. 5. Fitur Super Lengkap Sebenarnya Seltos varian iX Plus yang kita review dulu aja fiturnya udah lebih banyak dibanding kompetitor di harga segitu. Tapi mengingat sekarang ada Sonet kan yang fiturnya berjibun, masa kakaknya kalah dari adenya? Makanya di GT Line ini fiturnya dibuat jadi lebih lengkap lagi. Oke dari yang khusus di GT Line dulu ya, ada head up display yang bakal nongolin semacam plastik ini dari dalam dashboard. Begitu kita nyalain mobilnya, ini ada proyektornya ya yang bakal mancarin info-info ke layar tadi supaya kita bisa fokus aja ngadep ke depan pas nyetir tanpa perlu lihat-lihat bawah. Info yang ditampilkan ada kecepatan dan ada cruise controlnya dan buat settingsnya dari MID ya buat naik turunin, rotasiin dan atur brightnessnya dan di sebelah kanan sini disediain tombol buat turunin layarnya kalau menurut kalian mengganggu. Lanjut kayak Sonet Premier, GT Line juga kedapatan pendingin jok depan nih. Yes, fitur yang menurut kita super cocok di Indonesia yang super panas. Jadi tombol ventilated seat ini tinggal kita tekan aja. Ada tiga level dan nanti bakal keluar angin adem dari jok kita. Mantap. Lanjut, kalau dulu di Seltos CX Plus, wipernya hanya intermittent variable, di GT Line jadi wiper otomatis. Mantap! Oh, dan tuas lampunya tetap otomatis kayak sebelumnya, tapi jadi ada buat nyalain fog lamp belakangnya gini. Dan kayak tadi kita sebut di nomor mesin, ada pedal shiftnya ya di GT Line ini. Lanjut, ada juga ambient light atau di sini disebutnya sound mood lamp, mirip sih kayak yang di Sonet. Ini lampu dalam kabin yang bisa berubah warna dan ikutin irama lagu gitu. Posisinya ada di dekat speaker, di door trim, dan di dashboard sebelah kiri. Buat settingsnya langsung di head unit ini sih ya. Tuh, bisa kombinasi nyalain macam-macam lampu atau bisa satu warna aja dan bisa atur brightnessnya juga. Lanjut, khusus GT Line juga dapat jok elektrik buat sisi driver nih. Delapan arah ya. Nice! Head unit yang meski yang di sini pakai model 8 inci dengan tombol fisikal di sekitarnya dan knob fisikal yang gede asik ini, tapi Kia bilang buat varian GT lain yang bener nanti bakal pakai head unit yang layar lebar 10,25 inci. Kita udah pernah coba ini si layar lebar ini di Sonet 7 Premier kayak gini bentuknya. Kurang lebih bakal sama gini lah. Ada Apple CarPlay dan Android Autonya. Paling ada beberapa menu tambahan kayak buat atur sound mood lampnya gitu. Tapi apakah nanti kalau pakai head unit layar lebar settings yang di MID-nya bakal pindah head unitnya? Kita tunggu pas sudah cobain beneran aja ya. Dan terakhir, spion tengahnya sekarang jadi elektrokromatik gini. Alias kita bisa set buat ngegelap sendiri kalau kena silau dari belakang. Sisanya ada juga di iX Plus nih fitur-fiturnya. Yang ada sejak tahun 2021, remote engine start kayak di Sonet juga. Jadi dari luar mobilnya kita tinggal klik tombol lock dan tahan tombol ini sekitar 3 detik. Dan nanti mesin mobilnya bakal nyala. Jadi kita bisa panasin mesin dan dinginin kabin sebelum kita masuk ke dalam. Jadi begitu masuk bisa langsung cus. Kunci ini tentunya pasif kilo sentry. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote ini cukup kita kantongin aja dan deketin mobilnya. Terus klik tombol hitam yang ada di handle pintunya. Nanti kuncinya bakal kebuka sekaligus pionnya bakal ikut kebuka tuh. Dan buat kunci lagi tinggal klik lagi aja plus pionnya juga ikut nutup lagi. Dan ada juga tombol start stop mesin kayak gini. Fitur welcome mirror juga ada. Ini kalau mobilnya lagi kekunci dan kita kantongin remote-nya, pas kita deketin mobilnya, nanti begitu deket si Seltos bakal otomatis nyambut kita dengan ngebuka spionnya gini. Tapi mobilnya masih kekunci ya, jadi kita harus tetap klik tombol hitam ini dulu buat bukanya. Lanjut, ada sunroof, bukan model panoramic sih, tapi ya tetap ngasih feel mewah lah. Konsisten sama model-model Kia yang baru di Indonesia yang ada sunroof-sunroofnya semua. Nice! Di tengah sini juga ada wireless charger nih buat HP yang udah support Qi Charging. So, buat charge HP tinggal ditaruh aja 
Dan kayak di sonet dia ada kipas kecilnya buat ngecharge-nya tetap adem. Inputnya di depan ada satu power outlet dan ada dua USB port gini, sedangkan di belakang ada satu USB port lagi. Lanjut, instrumen clusternya pakai MID yang gede banget gini nih, full color TFT 7 inci yang keren banget pasti nyalain. Ini ada indikator pintu individual, indikator gigi di kiri dan speedometer digital di sebelah kanan. Di atas ada sisa jarak pengendara dan di paling bawah ada temperatur luar. Info di tengahnya ada konsumsi BBM rata-rata dan real time, ada info yang reset secara otomatis dan bisa kita reset manual. Dan uniknya ada indikator torsi plus turbo nya nih. Hmm. Dan yang buat khawatir soal dual clutch-nya ada indikator temperatur transmisinya. Settingsnya luar biasa banyak nih. Dari settings HUD tadi, bisa kecil gedein suara sensor parkir, bisa atur auto lock sama auto unlock-nya kalau kayak gimana, bisa atur one touch turn signal-nya mau ke di berapa kali, bisa mati nyalain volume home, bisa mati nyalain fitur welcome mirror yang di awal tadi dan beberapa opsi lainnya. Bisa mati nyalain pengingat servis juga dan lain-lainnya. Dan ini juga tiap kali kita ubah-ubah tuas wiper atau tuas lampu bakal dikasih indikator kayak gini. Jadi kita tahu tuh yang lagi kita lakuin nice AC nya udah otomatis single zone alias kita tinggal set aja suhu yang kita mau dan nanti kecepatan kipasnya bakal menyesuaikan suhu paling dinginnya 16 setengah derajat celcius dan paling malasnya 27 setengah derajat celcius ada buat arahin angin ke kaki di fogger kaca belakang dan di froster kaca depan juga ada semua ada tombol pengatur audio di setir sebelah kiri plus telefoni dan voice command dan di sebelah kanan ada cruise control oh dan sekarang ada tombol tambahan buat akses kamera mundur ini yang sayang sih, rem parkirnya masih manual nih, tarik pakai tangan gini juga sampai sekarang. Kalau aja elektrik kayak tiap kompetitornya kan kelihatan bakal lebih modern ya. Atau jendelanya yang auto up down hanya di sisi driver aja. Tapi di luar itu, sisanya sangat-sangat menarik kok. 6. Safety cukup lengkap. Meski sayang di varian paling tinggi Seltos ini juga tetap nggak ada fitur safety aktifnya kayak rem otomatis, lane departure atau blind spot monitoring kayak di CX3 gitu, tapi minimal fitur safety basicnya udah lengkap lah. Jadi termasuk lah cukup lah kalau menurut kita. Sama sih kayak yang EX Plus. Nih kita jabarin aja. Airbagnya ada 6. Dua airbag depan, dua airbag samping ada di samping jok depan, dan dua lagi airbag curtain yang memanjang di pilar. Mantap! Rem depan cakram ventilasi yang digital lain kalipernya di merah-merah ini. Dan rem belakangnya cakram. Tentunya ABS dan EBD udah lengkap ya. Ada stability control juga dan traction control plus mode traction yang tadi udah kita jelasin. Dan ada hill start assist atau kayak nyebutnya hill hold control. Buat nahan rem beberapa detik di tanjakan pas kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas. Biar mobilnya nggak merosot. Sensor parkir, di belakang ada 4 titik terintegrasi dan sewarna body gini ya. Dan di depan juga ada lagi 4 titik yang full rata dan sewarna body gini. Ada tombol buat mati nyalainnya di dalam dan ada indikatornya langsung di MID. Dan ada kamera mundur juga. Garisnya bisa belok-belok nih kalau kita belokin setirnya. Dan ada angle buat lihat top down alias full ke bawah gini. Dan tentunya jok belakang ada dudukan isofix buat jok bayi ya. Cuman sayang aja yang jok tengah belakangnya masih pakai seatbelt 2 titik. 7. Beda eksterior Tampilan luar varian GT Line sebenarnya nggak beda jauh dari Seltos EX Plus yang sebelumnya udah kita review sih. Cara paling cepat buat ciriin jelas emblem GT Line yang di grill depan itulah ya. Dan emblem yang di belakang juga. Atau bisa lihat bumper depan radiator grillnya kan dilingkarin warna silver tuh jadinya. Dan ada garis merah gitu di bawahnya. Begitu juga yang di belakang jadi ada garis merahnya di panel silver bawahnya. Plus ada fog lamp belakangnya juga. Dan sampingnya di panel hitam bawah pintunya jadi ada garis merah plus kaliper merah remnya tadi. Oh, dan jangan lupa juga semua varian sekarang udah pakai logo Kia yang baru gini di depan dan di belakang. Sisanya sama sih kayak Seltos EX Plus yang tetap kelihatan luar biasa unik di jalan. Depannya kayak setiap Kia sekarang diisi grill Tiger Nose kasnya yang gede dan langsung nyambung ke lampu tamannya yang isinya kelihatan complicated banget itu. List grillnya juga dibuat ada motif-motif diamond gini ya. Sedangkan housing fog lamp vertikalnya dibuatin garis yang disambungkan ke radiator grillnya. Di lampu depannya ada diare LED kalau kita jalan sedikit. Lampu malamnya LED yang sampai nembus ke grillnya itu yang jadi signature looknya. Lampu besarnya LED dan lampu jauhnya LED. Sehingga juga LED ini tiga garis ke tiga dimensian dan fog lampnya LED ice cube gini. Sampingnya sentuhan wajib biar disebut SUV, skid plastik hitam yang memanjang. Meskipun gak dual tone, tapi pilar A nya Seltos dikasih warna hitam gloss gini nih. Dan pilar C nya juga dibuat nyambung sama kaca belakang lewat list chrome besar itu yang sekaligus jadi list chrome jendelanya juga. Ada roof rail nya nih yang belakangnya kayak lebih mencuat gini. Handle pintunya di chrome juga, sedangkan velgnya pakai 17 inci yang model kayak gini sama kayak yang di EX Plus dengan ring merah di tengahnya. 
Belakangnya yang paling unik, lampunya dibuat tembus langsung sama list chrome raksasanya itu. Terus coba lihat reflektor vertikalnya, posisinya dia cukup tinggi ya dan kayak dibuatin lekukan sendiri. Sedangkan bumper yang di bawahnya ada list silver panjang yang ngelekuk di ujung-ujungnya ngebentuk kayak kenal pot dual muffler. Tapi kenal pot aslinya sih ada di bawah sini ya dan cuma satu aja. Di telah lampu belakangnya, lampu malam dan lampu remnya LED, tapi sayang lampu sein dan lampu mundurnya masih halogen ya. Oh dan ada fog lamp belakang halogen barunya itu. Delapan, konfigurasi jok. Pintunya kerasa berat nih ngasih kesan yang premium. Sudut bukanya juga lebar dan buat napaknya termasuk lumayan tinggi. Mirip crossover compact lainnya lah, jadi masih gampang naiknya. Posisi duduk kalau dibuat paling turun masih termasuk cukup tinggi dan visibilitas keluar juga termasuk bagus. Tapi ya masih berasa kayak di dalam mobil lah dibanding di atas mobil, jadi masih enak. Jok driver elektrik delapan arah nih, nice. Sedangkan yang penumpang depan hanya bisa digeser maju mundur aja. Headrestnya cuma bisa naik turun aja ya, tapi udah ergonomis banget kok posisinya. Kalau mau nyetir sambil sandaran, kepala kita nggak perlu ngedanga. Ruang kepalanya berasa nggak selega biasanya sih karena ada sunroof, tapi masih termasuk aman banget lah. Sandaran tangannya di tengah, empuk nih, dilapis kulit, dan bisa kita geser maju mundur. Jadi enak ya buat sandarin tangan sambil pegang setir. Yang di pintu juga khusus GT Line udah dilapis kulit, jadi empuk juga sandarin tangannya. Seatbeltnya bisa dinaik turunin, mantap! Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga dan jaraknya cukup jauh teleskopiknya. Oke okay lah, buat kaki kiri driver udah dikasih sandaran naik ini meski nggak ada pet plastiknya sih. Oke, okay, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga termasuk berat nih, mantap. Sudut bukan pintunya juga termasuk lebar dan karena bentuk atapnya yang nggak nekuk aneh-aneh jadi masuk ke belakang juga sangat gampang. Duduk di belakang sini tentunya lebih tinggi ya dibanding di depan posisinya. Jadi penumpang belakang juga masih bisa lihat keluar dengan gampang. Nah kayak semua kompetitornya, jok tengah ini nggak bisa digeser maju mundur. Tapi rong kakinya termasuk luasnya di kelas ini. Lebih luas dibanding si X3 atau saudaranya sendiri. Kereta sama HRV mirip lah. Dan ruang buat gerakin sepatu kita juga sangat-sangat aman. Headrestnya ketiganya adjustable dan sudut sandaran jok belakangnya bisa diatur nih pakai tuas yang ada di ujung sini. Ada dua posisi ya, yang agak tegak ini yang sebenarnya udah cukup rileks sih, tapi masih bisa lah kalau misalnya mau sambil kerja pakai laptop gitu. Dan satu lagi yang sedikit lebih rebah kayak gini, lebih rileks lagi. Mantap. Ruang kepala di belakang sini juga masih termasuk luas banget, oke okay lah. Kayak di depan juga, sandaran tangan di pintu belakang GT Line sama-sama udah dilapis kulit. Jadi lebih empuk buat sandarin tangan. Dan ada armrest setengah lipatnya juga kalau mau bersandar lebih santai. Nah, kalau mau duduk bertiga, napa ke tengahnya mesti nekuk sedikit kaki kita. Karena konsol tangannya sedikit mundur ke belakang ini, tapi masih gampang lah. Dan lantai di tengah sini juga gundukannya cuma sedikit banget ya. Jadi kaki kita mau di tengah sini juga bisa. Dudukan jok bagian bawahnya sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya. Tapi masih sangat empuk. Sedangkan yang buat sandaran belakangnya emang lumayan keras ya karena ada arm reset tadi dan karena ada headrest adjustable ya jadi kepala kita nggak usah ngedanga yang sayang banget seat beltnya masih dua titik di tengah sini 9. Bagasi dan Storage Bagasi si Seltos GT Line ini ada tombol buat buka kunci bagasi mobilnya aja nih Jadi kalau kita tekan ini dulu, kita bisa tinggalin kuncinya dan buka kunci bagasinya aja Sementara semua pintu lain tetap ke kunci Dia juga udah nyambung sama sistem pasif hilas entry-nya Jadi kalau kita kunci, remote-nya bisa tinggal kita kantongin aja dan deketin bagasinya Terus tinggal klik satu-satunya tombol yang ada di bawah sini Dan tada, kebuka kunci dan pintunya Nah, tapi semua pintu lain masih ke kunci ya Bentuk bibir bagasinya termasuk mengotak banget dan termasuk lebar Jadi ini bakal gampang buat masukin barang yang ukurannya besar Lantai bagasinya termasuk cukup tinggi dari tanah Kasnya compact SUV Jadi kalau mau masukin barang berat Angkatnya agak PR pasti Tapi bibirnya udah rata banget ya sama lantainya Jadi kalau mau keluarin barang dari dalam Tinggal ditarik aja Ada parcel shelf nih yang bisa misahin barang di atas dan di bawah Plus tutupin barang di bagasi Biar nggak diintip dari luar Bisa dilepas kayak gini buat taruh barang di atasnya Dan tentunya bisa dilepas total Buat masukin barang yang lebih tinggi Detail bagasinya di sebelah kanan ada satu gantungan baju gini dan di bawahnya ada lubang yang di GT Line dikasih karpet mungil gini nih. Di sebelah kiri sini ada satu lampu halogen buat nerangin bagasi dan di bawahnya ada satu lubang lagi yang dikasih karpet juga. Nah, di bawah lantainya ini kalau kita mau buka nggak usah kita tahan secara manual ya. Tinggal dilipat gini aja dan dia bakal ketahan sendiri. Mantap. Ini ada ban share full size yang modelnya velg kaleng dan beberapa toolkit buat ganti ban kayak biasa. Nah, karena jok belakang Seltos bisa di recline sedikit, jadi misalnya jok ini kita rebahin, ruang di bagasi panjangnya sedikit berkurang, tapi penumpang lebih nyaman. Sedangkan kalau ditegakin, 
ruang panjang bagasinya jadi sedikit nambah. Nah, buat luasin kapasitas bagasi, jok belakangnya bisa dilipat pakai konfigurasi 60 banding 40. Pakai tuas di ujung sini ya lipatnya. Kalau yang kanan kita lipat, masih bisa buat duduk dua penumpang di belakang. Nah, kalau semuanya dilipat, nah coba lihat deh. Karena karpet yang super tebal di GT Line ini, jadi kelihatan lebih rata ya dibanding yang varian EX+. Plus. Jadi gampang lah buat geser barang ke depan, tinggal didorong pelan-pelan aja. Buat nutupnya, handle-nya ada di sebelah kanan sini. Dan pas ketutup, bakal otomatis langsung ke kunci lagi. Dan ini sisa storage di dalam kabin. detail-detail lain kayak Seltos varian lainnya dan Sonet juga Seltos GT Line ini diimpor utuh alias CBU dari India ya nah kalau buka kap bensinnya dia disarankan pakai bahan bakar dengan angka oktan minimum RON91 plus so kalau di sini ya bisa pakai RON92 kayak pertama Shell Super dan kawan-kawan jadi bukan karena mesinnya turbo jadi harus pakai bensin yang ada nama turbo turbonya gitu ya Seltos juga dapat gratis biaya jasa servis sampai 50.000 km atau 4 tahun pertama mana yang tercapai duluan nah garansinya dia agak beda sama Sonet ya kalau Sonet kan 7 tahun Seltos ini 5 tahun tapi sama-sama tanpa batasan kilometer So gimana menurut kalian soal Kia Seltos GT Line ini? Silahkan sarankan komentar kalian di bawah Klik like dan terima kasih subscribe channel 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 See you next time